んにちはマシン原田の部屋へようこそ今日はついにこの部屋やってきましたあのヒップ三十周年アニバーサリーですもう超豪華ゲストそしてたくさんのお客さんがやってますで昔懐かしいスタッフもみんな呼んでますもうめちゃくちゃテンション上がってますドキドキですそれじゃあ行ってみましょう皆さん今日はありがとうございますはいマシン原田ですアドリップ30周年ということでね、もう僕の人生ですよ、アドリップ、本当に28歳で初めて30年経って、今58歳、でもやっぱりブレーキ好きやし、今でも公園で練習したりして、スタジオよりやっぱり公園なんですよ、あの雰囲気が大好きなんですよね、僕は自分自身もダンスをものすごく愛してる。だから皆さんのことをものすごく愛してるダンス好きダンサー好きダンスファン大好きだから僕はここにいるすごい列ですめちゃくちゃ並んでますありがたいですめちゃくちゃ並んでます<笑>アドヒップサーティースアドヒップサーティースアドヒップサーティースマシン原田の部屋でも言ったんですけどあの MC のきっかけくれたのは原田さんやから、まあ、30周年で迎えてこれから先もどんどん行けるようにあの力を。添えたいなと思いますベルギー、はい、時代ジャジャ時代ダンスでねコンテストって言ったらほんま達成とっていう感じでねそっからもうねダンス人生始まったと思うんですしもう MC もたちゃんと同じくたまたま私がなんちゃって MC やってたところを見てくれてメトラに誘ってくれたのでこれがあってまた MC 人生も始まったというああなるほどそうなんですダンス人生と MC 人生の大元でございますなるほどねはいどうも UFJ でも USJ でも USJ でも USKMC スケです2003年のバトルオブザイヤーのアフターパーティーウィビガールズから僕ですオンエアウエストねそうです、はいはいはい、ウエストですステージで僕誕生日のお祝いしていただいて僕が大号泣して雑誌王でなはい、はいはい、MC できなかったりとか集まったりとかでかと思いきや初めての ODD 大阪の地で僕 MC するときすごく緊張してたんですけどなんだあの東京の標準語っていう雰囲気だったんですけど階段から降りながらラップするって時に踏み外したんですけどそれをフリースタイルで乗り切ったら大阪の皆さんがうわーって湧いてくれて受け入れてもらった瞬間とかもうめちゃくちゃありますはいはいはいもう言い切れないぐらいですでも本当一人に言えることは僕このシーンで MC u スケートしてもらさせてもらってるのは本当にこのアドイップのです本当にありがとうございますおーなこいからか<笑>はいはいはいそこからあのリライトシリーズとかで、はいはいはいはい、なんかそんなこいがもう今ないじゃないですか、うんうん、なんかすごい思い出が30周年おめでとうございますダンスアタックからお世話になり続けたくさんのチャレンジの場や表現の場を作り続けてくださっていることに感謝いたします私たちが熱く長くダンスを続けられたのもこの環境があったからだと思いますこの度は30周年本当におめでとうございます私たちは当時三角四角と変えて八重歯と前歯というチーム名で恥ずかしげもなく全力で活動しておりましたこの30周年イベント素晴らしい機会に呼んでいただき本当にありがとうございます30周年おめでとうございます、えー、アタックは、えー、と優勝できないまま青春が終わりましたが<笑>ソイルでもっともっと青春していきます<笑>えー、この度は30周年おめでとうございます、えー、ダンスを始めた頃ディナイトマガジンに乗りたくてがむしゃらに頑張っていました、えー、ロカジャイムセットでは初めてホームページの表紙を飾れたことがとても嬉しく今でも大切に保存しています30周年おめでとうございます私たちはこの十数年チームとしても個人としてもアドヒップ主催の数々のコンテストやバトルに挑戦させていただいたりたくさんのイベントに携わらせていただきましたその度に感動したり悔しい思いをしたりいろんな人と出会い分かち合ったり
そんな経験ができるのは長年挑戦できる場所を作り続けてくださっているアドヒップさんのおかげだと思っています。おめでとうございます。26年前 JSOURCE を組んで、うん、一番最初に出たのが、うん、ダウンでやってた時のフルスクールでその時初チャレンジをして、うん、まだ原田さんが MC をやってらっしゃって,、うんってはい、<笑>おめでとうございます30周年おめでとうございます<笑>やっぱりやっぱりもうオールドスクールナイトで怪我を大けがしたものがやっぱりねこのあと2年間もう手術もあったんでね、まあ、それが一番思い出ますかね<笑>ボリーレースで初めてこうジャパンファイナルに行かせてもらった時のあのー、ボリューム1516の時の j d が一番思い出に残ってます人生の分かれ道っていうところでの j d だったんで間違いなく僕たちの人生を変えてくれたのがジャパンボリューム1516。だったと思います。アドヒップ三十周年おめでとうございます。ギャンバにはダンスディライトから生まれいろいろと経験をさせてもらいました。ありがとうございます。イベント後のアフターパーティーでカナボンコーナーが復活されること楽しみにしております。三十周年本当におめでとうございます。2000年初期はシーンでもあまりバトルがなくその中アドリップが開催してくださるイベントがあったからこそボディカも成長できましたブラックシップはアドリップのイベントで成長させてもらいたくさんのダンサーと出会うことができさまざまな経験をさせてもらい感謝の気持ちでいっぱいです若手の時にジャパンダンスティライトやスタイルジャンクションに出るのが夢でチームで毎日練習してた日々がとても懐かしいです1周年おめでとうございます,いますいいい、まあ、チームとしては7回出させていただいて2位にもなってるもんね2回ねえだけど優勝できませんでした2位2回なかなかないよ合宿場でして恒例の、うん、どれぐらいの期間合宿するんですか2泊3日なんですけど、うんまあ、1日10時間ぐらいやってたよね、うん、うん、もうとにかく踊り込みあの時5分だったからね5分をもう連チャンで踊って体力の限界もありがとうございますニュースクールっていうのが福岡ではまあまあこう厳しかった時にあのダンデラが来てくれてリンクリンクだったんですボブキャットとかあの辺がニューヨークに連れて行きたいって言ってくれて、うんうん、おハウスっていいんだみたいな、うん、だいろんなジャンルを全部かっこいいってしてくれたのはダンデラです<笑>よければいいって思ってもらえて、うんうん、そこでねあの志望さんたちからも認められたみたいな、うんはいはいはい、ところもあるんで本当にありがとうございます東京からおめでとうございますおめでとうございます本当にあのいろいろと我々の人生のね中で主軸にさせていただいているのがやっぱりジャパンダンスデライトとオールドスクールライトなんでそれにやっぱ参加させていただいているのは本当にありがとうございます、うん、素晴らしかったですね青春ですよオールドスクールライトを超えないと年末を越したことにならないんで、うん、あれを超えるとあれ開けましておめでとうございますって言うんですけど、うん、俺今ね5年ぐらい出てないんでえっ、ー、と5歳若返ってます今<笑>年越してないけど<笑> 5年間年越してない人もいるほど来年必ず出ますはいはいほぼほぼだって第一回のダンスデライト、うんえもうアンテナからアンテナの時に僕いましたからおお見,見ててねはいはいはい続けてもらって、うん、なんか、まあ、またちょっと色は違うかもしれんけど、うん、でもありがたいですもんって感謝しますもうアドリップがダンスデライトがなかったら僕らのなんかチンクラで終わったかもしれんしそれはもうハローさんホンママシンハローに感謝しておりますいやーありがとうございますよう覚えてるのが僕ら入賞したけど優勝じゃなかったけど帰ったんですよ<笑>原田さんが飛んできて、頼むから表彰台上がって、<笑>その原田さんのなんか気持ちで僕ら上がりましたけど、おしゃれなし、いや、いい思い出です、何度、ベーサーの時に、ペットトベラ蹴って帰ったんですよ、<笑>泣いたし、笑ったし、成長させられたかもしれないので、本当に感謝してます。ありがとうございます。
っていうのはすごくでかいんで、うんうん、やっぱりやっぱこれがなかったら今のほうがないなっていうそこがすごく大きいですなので本当に、ね、すごいなと思って、まあ、毎年もちろん浅見に行ってるんでこれからもよろしくお願いしますイライトに出ることが最初はすごい夢で自分自身最初はあのお客さんとして見に行ってたんですけどその時に本当に衝撃的でまさかここに自分が立てると思わなかったので人と人でこう巡り会えるなんかそういう場でもあったのでああこの人かっこいいなとかこのチームかっこいいな何ていうチームなんやろうとか,なんかそういうのを本当に発見させていただけた。すごい素敵なあの場やなと思ってでそれが今もなおこう続いてて自分の生徒たちも挑戦できる場としてあること自体が本当にすごい素敵なのでありがとうございます吉井<笑>さんにもすごいラブコールして、うん、<笑>出ないと出たいんですけど,、うん、なるほど,なるほどっていうのを<笑>挑戦しませんかみたいなのをちょくちょくちょくちょく。そっから始まりでなるほどはい、はいね、ありがたいね大阪ダンステライトですかねあ、デイサイドはい 3D コネクションじゃあ95年とか6年かまあ OGS の優勝の時はお二人はあのいなかったんですけど2014年に OGS で頑張ったこととあとは 3D クルー3人でいろいろあってみんなで頑張って優勝したっていうのがかなり思い出残ってますねでもずっと支えてくれたメンバーなんでほんま感謝してますこれからもよろしくお願いしますおはようございます今日も頑張るぞおーよーしのさくらと宮津です。三十周年おめでとうございます。ありがとうございます。憧れ昔からやっぱりジャパンを見て衝撃食らってストリートダンスにのめり込んでいったので。いつのジャパンを始めてるの？えっと十七ですね。六年生と三年の時に初めて生で見に行って、ほんまに衝撃でまずは家の目標に目標シートみたいなあるんですよ。でジャパン出るにはみたいなここが各がジャパンなんですねファイナリスト。でそれそれをするにはどうするかみたいなを。僕いっぱい書いてて、原田さんにあの存在を知ってもらうっていうのがあるんですまず何に勝つとかでもなくて、まず負けまくってもええから出まくって、まず存在を知ってもらいたいみたいな。なるほどなるほど。でもう今こうやってこの記念すべきもめでたすぎるこのイベントにアドリブさんに呼んでいただけてるっていうことが本当に昔から考えたらありえないというか本当に嬉しいことだなと思っております。おめでとうございます。ですです。ダンスアタックですかね、うん、で、えー、僕のホームボーイやって、うん、彼は別のチームで出てたんですけどなんかやばいコールだなと思ってたんですけどその時に一緒になってまさか一緒に踊ると思ってなかったんですけど、うん、で次イベント出る時にはもう一緒に踊ってて、うん、ダンスアタックでいっぱいみんなと出会って、うんうん、今もそれが続いてるような感じになってるんですけどお願いしますおめでとうございますアドヒップがジャズダンサーの活躍の場をたくさん作ってくださったおかげで今までダンスを続けてくれていますジャズダンスの可能性を信じてくださってありがとうございますますますのご発展をお祈り申し上げますなかったチームなので、準備のために作ったチームなので、うん、そのアドリブさんがいなかったなかったら、私たちの出会いもないし、うん、このワックも続けてないかもしれないし、うん、<笑>応援戦とかもワックのカテゴリーができて、でみんなで挑戦して、最初はこうバチバチ、もうなんかライバルって感じだったんですけど、まあ、そのアンソロジーを組んで、そこからもう仲間を応援して、まあ、みんなで切磋琢磨頑張れたと思うので、本当に続けてくださってありがとうございます。
周年おめでとうございます。沖縄住んでて、大阪で初めて出てきた時に出たのがオールドスクメイター。はいはいはい。十八。くらい合ってますあ、そうなんですその時にもう運命的な出会いをしてるんだ、はい、<笑>それが今年ジャッジもさせてもらってめちゃくちゃなんだろういろんな経験してすごい感慨深かったですね今年のジャッジガールズヒップホップやってた時代から見に行ってたのでそのなんとガールズヒップホップ<笑>ダンサータッチガールズヒップホップ<笑>ギャルズで出てた時代からもう憧れてたジャパンの舞台にこうサウンドリップでも出させてもらってエクスマティックでも調整させてもらってもうめちゃくちゃいい経験ができましたいやありがとう,がとう<笑>僕アンカーが初めて行ったアドリップのイベントは今はぽっちゃりしたけど当時は痩せていてイケメンだった学校の先輩ニットさん率いるエアグルーブクルーが出演のイベントバンクでしためっちゃ感動したなその感動を今も鮮明に覚えていますそれからたくさんのイベントに参加させてもらい25年経った今もなおジークとして関わらさせてもらって感謝ですハードイップ30周年のタイミングでジークとダフトに囲まれるとは思ってもみませんでした10年後の周年イベントもジークとダフトに囲まれたいと思いますハードイップ30周年を祝うとともにジークとダフトのために地球を踏みたいと思いますジャパンは本当はたくさん出させてもらって、うん、ファイナルも行かせてもらいましたけどその倍以上予選で負けてるあそれも思い出ですし、うん、バトルもあのフックアップ優勝させてもらったりとか、うん、そういうのもすごい思い出ですし、うん、でも一番一個って言われたら僕は意外にダンスチャレンジで準優勝させてもらった時に、うん、名古屋のコンテストで。賞を取るより先ぐらいの感じで認めてもらえたのが自信につながったのがなるほどねやっぱり最初の第一歩ってね、はい、大きいよねそれはやっぱり続けられるかなりのモチベーションになりました、はい、そこで DJ タイムチニッチさんとめっちゃセッションで、うんはいはい、それもやっぱフリーで踊るのが面白いすごいことを覚えたのでなるほどシャフトプレイの経歴は17年前のメールトラブルからスタートしこれまでたくさんの経験をさせていただき育てていただきました私たちのダンス人生はアドヒップなしでは語れないくらい本当にお世話になりました30周年という節目をこの場で皆様と一緒にお祝いできることをとても嬉しく思います30周年おめでとうございますアオキセットが結成になったのが本当に時代と出ようということが目標で、うんえっと、最初はレイちゃんはいなかったんですけど3人チームから始まりそこからレイちゃんに入って4人でずっと戦ってきたりとかしていったので、本当に私の場合は小学校3年生ぐらいの時から、チェリーさんと原田さんにお世話になり、ドゥーアップっていうチームで、ドゥーアップ、はい、本当に長い歴史を体験させていただいてたんで、おー熱いなー私の歴史はここにあるぐらいの勢いで、おー嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。こう今の自分の礎になるような基盤になるようなあの出来事を作ってもらったあのイベントだったので、はい、ありがとうございます。高校3年生の時ジャパンダンスレートボリューム8の映像を見ていつか自分もその舞台に立ちたいと夢を見て地元の服屋で見つけたティライトマガジンの最後のページで目にしたキャットミュージックカレッジに親の反対を押し切っていくことを決意して大阪に出てきましたアドリップ主催の大学生専門学生限定のコンテストをビッグバン優勝を目標にバウンステップを形成しさまざまなコンテストバトルイベントで悔しさ喜びを経験し仲間の大切さを知り人としての在り方を学びました今日の僕たちがあるのはアドリップのおかげです僕たちのような世の中の端くれ者に希望を光を当ててくださり心から感謝していますマサおめでとうございますいやまだまだ僕はアドリップと関わっていきますからね、本当に。もちろん、今日はありがとう !30 周年おめでとうございます。ありがとうございます。昨日振り返りましたけど、みんなで20年間、その中で挑戦させてもらってきたし、経験させてもらったので、おめでとうございます。
。ありがとうございます。はい、次は。祝いの舞をさせていただきます。はい、えー、ベイサイドジェニーから僕の中で始まったジャパンダンスプライトいやー、二十数年ずっと憧れ続けたイベントの三会場のね、三十周年すごい感慨深いですでも思い出はジャパンやなジャパンですねジャパンジャパンで育ったよなジャパンで名前出てたよってことです。あれジャパンの中でも原田さんとの思い出あるんですよ。はいはいはい、覚えてますよ、ね。広島ですね。<笑>広島大会で負けて号泣してね。二、はい、人とも原田さんって来て見た瞬間、はい、ボロボロボロボロ,ボロうわめちゃくちゃ泣いてる人を初めて見たぐらい。<笑>言われます。あの時はあの悔しさはいまだに覚えてるけど、まあ、よかったよな、ね、負,負けん気を再確認したからなるほどなるほどボリューム12のジャパンをあの客席で見るというすごい近い位置で見させていただいたんですけどまあ悔しかった逆になそうそうそうもう絶対来年はっていう思いがありましたね、はいはいだいぶいろんな思いをしてきたので、やっぱり一番印象に残ってるといえば、うん、座礁です。お座礁だよ。<笑>座礁<笑>なるほどなるほど。あれやってほしいですよねまた、うん。普段勝負いつもしてるんで、うんうんうん、座礁って勝負ではなくて本当に楽しむだけに踊るダンス。ある意味気持ちがこもってるんですよ。座礁には。練習会いろいろ考えるもんね。座礁は。でもまだ経験してないんでこの若い頃。そうですね。若い。でも僕らのこの。経歴だったり、このブレイクダンスとしての地位は、絶対あのアドヒップさんがなかったらないので、アドヒップさんのイベントがないとないので、ただのただのそこら辺のダンスの上手い子らで終わっちゃうんで、イベントがないので、ありがとう、はい、本当にありがとうございます。30周年おめでとうございます。ありがとうございます。会社はアスレチックのチームで、トゥルースクールゴールデンスペシャルで、はいはい、おお懐かしいベイサイドでやった。ベイサイドかな。で十六ビートの伝道師とかユースケに言われたり、はいはいはいはい、そういう名言をもらったりとか、なるほどなそういう思い出があります。僕は高三の時にトゥルースクールから入って、うんえー、クローズアップとか、はいえー、トゥルースクールゴールデンエクスペシャル、えー、ダンステライト、これからも、はい、よろしくお願いします。ます。三十周年おめでとうございます。おめでとうございます。まあ今ローファートでやってますけど、うん、もうポスターで、うん、2014年ですかね、うん、の時にジャパン。優勝させてもらったのが、まあ、何よりも一番の印象が残ってますの、ね、で、あの時にあのステージ上で原田さんがトロフィーを持ってきて、渡してくれたっていうのが、ああ、ヤンマニの単独公演もやったしね、あそうです、そうです、一緒にやらせてもらって、あれが、本当に結構自分の中では、ポジティブな舞台もやる中の基本になってるんで。あれはすごい大きく道を開かせてもらいましたいい子さんはね、はい、今日の中でも珍しい僕の一つ年上のね<笑>先輩のことで<笑>でもジャパンにねチャレンジしてすごい僕が今年一番感動したダンパートのことをねインスタにも載せさせてもらったんですけどベライト的には2人に、うんえー、引っ張り上げられ、えー、活がれ決断され<笑>、えーはあまあ、必死で頑張ってはあのやらせてもらいましたなのでえー、思い出的にはそのジャパン2度ですね挑戦させてもらったっていうのが思い出があるんですが個人的にはもうガキの頃からクソガキの頃からなんで<笑>ちょっと一言も喋らないで神戸と大阪で全く相入れることのない<笑>、えー、関係でしたがうまくなってね<笑>こういう関係になってるっていうのもねよかったよかったこれは歴史ですよねこれはもうアドヒップの全然前からの話ですそう,そう,そう,そう<笑>原田言うたように、もうこの30年、30周年はもうほんまに濃いというか、えー、すごい積み重ねでここに来てるんで、もう本当に今日集まったメンバー、そのためのだから、本当にすごいことやなと思って、おめでとうございます、ますますほんまにやっぱ優勝、そうですね、うんはい、優勝の瞬間、あとやっぱ踊ってる時に、ジャッジの方が立たれてたの。途中で立っているのが見えたんで、うん、あの瞬間がすごい思い出深いです。
終わった時にもう終わったんですよ、うん、でもう大阪市場体育館の上でやっと終わったと夏が来るこれからもう9月ですよ、うんうん、でパッとしてみたらみんなパッとジャッジが勝ってあの時はもうスタンディングオーバーエンスの嵐だったからな、うん、みんなと15周年の時に徳島で練習したのすごい人だし2人でねちょっとあのやりきれた広島のやつでゲストで呼んでもらった時に初,初めて表紙にさせてもらって原田さんのインスタ見て懐かしいと思いました懐かしいよね本当に本当にだいぶすごいいっぱい思い出がありますありがとう今日はいはい、はい、三十周年おめでとうおめでとうございますオリジナルピーボーイのね、ご当地で同い年だね。はい、横浜で初めてね。裏マッサージの一緒に出会ってね。っていうとこからの付き合いです。ちょっとこのメンバーになっちゃうと、あの本当もうあの全部のシーンをずっと見てきて、共に歩んできて、共にあのやってきたっていうイメージがあるんでね。本当戦友のおめでとう。おめでとうございます。三十周年。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。今日はお寺から。ありがとうございます。おめでとうございます。九州大会とかもね、うん、一緒にやらせてもらったりもしたんですけど、うん、原田君の人の良さとタナボンの真面目さ、うんうん、<笑>それでもうあのアドヒップを持ってるようなもん<笑>日本のダンスイベントをここまでね有名にしたの本当ディライトだったりとかまあトゥルースクールもそうですけどねこまめにちゃんと毎月やっててっていうイベントがあってのディライトだしだから本当にあのアドヒップの力すげえなっていうありがとうございます。全て踊り始めた時からお世話になってるのでいろいろお仕事も断っちゃったりしたこともあったんですけどでもあの踊り続けてるとまた原田さんに会えてたりとっても嬉しいです。いや、そんなことないですって、もう何回この会話を繰り返したことかな。はい、ありがとうございます。ジャパンでね、ゲストで踊らせてもらうのが最初っていう、あの、とんでもない関わり方をさせてもらって、そこからジャッジたくさんさ
ありがとうございます。
、えー、以上をもちまして本日のイベントは終了です。ありがとうございます。ありがとうございました。またこれ以上よろしくお願いします。全てのコンテンツは終了です。これで。いやーもう終わりっすねこれはね挨拶いらんくねこれ<笑>